，怎么又是你啊？怎么我回家，唐总也要管吗？回家？回家？别误会，我也给自己购置了一套房产，在哪儿啊？嗯，大叔啊，之前我让素汐搬回家住的时候，你不是坚决不同意吗？说绝不回来住，怎么忘了？那现在情况不一样啊！现在是素汐决定搬进来的，然后邀请我同住。嗯，还有，我们都是为了工作。我们艺术工作者的灵感迸发那是随时的，那随时随地都可能要开会的。再说了，我不住他家，我住你家。哎，我正有此意。呃，呃，如果是这样的话。也不是不可以哦。你请，你请。不好意思啊，家里没收拾，等下次收拾好了再请你到家里来坐。你知道这件事吧？什么事啊？他莫名其妙在你家对面买房子，他有钱没地方花吧？那是他的事。我不放心，感知力的确越来越弱了。看什么呢？哟，搬个家至于耽误这么长时间吗？他一定是为了接近你才这么做的。可是他有什么可接近我的？接近我有什么目的吗？现在买两套别墅的是他。可是苏西，从你那里搬出来，我还有一个原因。苏西，虽然我不知道我比林浩叔差了多少倍，是啊是啊，所以我是不会喜欢你的。我看你一眼，我都会觉得多余。还有那个治愈，也多余。离开公司，从头开始。对我来说不是一件容易的事情，所以我才更要证明，我自己也可以做到。我知道，在外人看来，我没钱、没背景，还要靠大叔来帮我出主意。想要成功，简直就是异想天开。但是我希望你可以相信我，相信我做的选择，我也相信我自己。一定会把公司办好，至少让我试一下。行，只要是你的决定，我都支持你。谢谢。不要再在我面前碍事了，赶紧搬东西，搬完东西立马滚蛋，听见没有？你还不知道怎么帮他吗？我当然知道怎么帮他了。我会竭尽我全身上下左右之力去帮他，他指哪我就打哪。他只需要你帮他写一个好的剧本。剧本吗？走之前，能不能让我吃颗定心丸？什么定心丸？你现在搬回自己家住，又赤羽帮你，会不会不理我了？快走吧，一会儿路上该堵车了。自己小心。